கூகுள் சர்ச்சை ஹேக் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அதுக்கு பேர் தான் கூகுள் டார்க்கிங் அப்படின்னு ஒரு நேம் இருக்குது இன்னொரு பேரும் கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டா இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கூகுள் கொரி என்ன அப்படின்னா ஹவு டு டவுன்லோட் அ புக் ஹவு டு டவுன்லோட் அ பிபிடி ஹவு டு டவுன்லோட் அ மூவி ஸோ மோஸ்ட்லி அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் எந்த வெப்சைட் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம மோஸ்ட்லி ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆனால் இந்த கூகுள் டார்கிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் கூகுளில் நீங்கள் ஒரு டைம் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் கோடிக்கணக்கான ரிசல்ட்ஸ் வருது கரெக்டாக அதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் கொடு அப்படிங்கிறது அந்த டார்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எனக்கு ஒரு மூவி வேணும் அப்படின்னா இந்த நேமில் இந்த மாதிரி கொரிய மட்டும் எனக்கு மூவி கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் இந்த வீடியோவில் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சர் சைபர் கிரிமினல் ரெதிகல் ஹேக்கர்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் டார்கிங் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்காக கொரிய கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடியோவில் இந்த கூகுள் டார்கிங் அப்படின்னு என்ன இது உண்மையாகவே ஹேக் பண்ண முடியுமா அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ராசுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கூகுள் டார்க்கிங் நம்ம சொல்கிறோம் தெரியுங்களா அது எங்கேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஹைஃபன் டிபி டாட் காம் ஸ்லாஷ் கூகுள் ஹைஃபன் ஹேக்கிங் ஹைஃபன் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய கொரிஸ் வரும் இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸோ கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரிசல்ட்ஸ் வரும் இது எல்லா ரிசல்ட்ஸுமே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜில் தான் காமிக்கும் பட் எல்லா பேஜுமே நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியுமா இன்றைக்கி நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஆத்தருடைய புக் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஆத்தருடைய புக்கு மட்டும் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொரிய கொடுத்தாகணும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நூறு ரிசல்ட்ஸும் சர்ச் பண்ணுறதா இருக்கும் அப்படி தான் இந்த பேசிவ் சர்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கூகுள் டார்க்கிங்குடைய இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பேசிவ் சர்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஒரு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான ஸ்கேனிங் பண்ணுவாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஆக்டிவ் ஸ்கேனிங் இன்னொன்று பேசிவ் ஸ்கேனிங் ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் இன்றைக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் கிட்டே வந்து நான் உங்கள் பேர் என்னன்னு கேட்குறேன் ஆக்டிவாக உங்கள் வந்து கேட்குறேன் பட் என்னை பற்றி பேர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ சைபர் வாய்ஜன் ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்போ சைபர் வாய்ஜனை பற்றின டீட்டெயில்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டர்நெட்டில் போய் யூடியூப்பில் பார்க்குறோம் இன்ஸ்டாவில் பார்க்குறோம் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறோம் ட்விட்டரில் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி சைபர் வாய்ஜ் பற்றின விஷயங்களை நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்குறீங்க இப்போ என்கிட்ட வந்து டைரெக்டாக கேட்குறதுக்கும் இன்டர்நெட்டில் போய் பார்க்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கரெக்டாக அப்படியாப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் தான் இந்த பேசிவ் ஸோ இந்த பேசிவில் தான் இந்த கூகுளில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பேசிவ் ஸ்கேனிங்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு பேசிவ் சர்ச்சிங்கு யூஸ் பண்றதுக்காக இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சரிங்களா இப்போ இங்கே தான் இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த கூகுள் டார்க்கிங்கை அவங்க வந்து ஹேக்கிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க சரியா அப்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் அவங்க இன்டர்நெட்லேருந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் யூசர் நேம் அண்ட்ஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸு இமெயிலுடைய அட்ரஸ் லிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சென்சிட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பர்சனலி ஐடென்டிஃபிகபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பர்சனலி ஐடென்டிஃபிகபிள் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் வெப்சைட் வளர்பட்டி இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே இந்த கூகுள் டார்க்கிங் மூலமாக ஒரு சில கொரிசே பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறாங்க கூகுள் மூலமாக இவந்தோ கூகுள் சர்ச் நமக்கு காமிக்காம இருந்தாலுமே இந்த கொரிஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க சர்ச் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த மாதிரி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு கேட்டால் சைபர் கிரைம் ஆக்டிவிட்டீஸ் சைபர் டெரரிசம் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்பியானேஜ் ஐடென்டிட்டி தேஃப்ட் சைபர் ஸ்டாக்கிங் அண்ட் இது எல்லா விஷயத்தையுமே கேதர் பண்ணி டார்க் வெப்பில் சேல் பண்ணுறது எப்படின்னா இப்போ சைபர் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னா ஒருத்தரை பற்றி அவங்க எங்கே போகிறாங்க எங்கே வராங்க அவங்கள பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி சைபர் ஸ்டாக்கிங் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அப்படி டார்க் வெப்பில் போஸ்ட் பண்ணி இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு நூறு டாலர் கூடு அப்படிங்
அந்த சைட்டை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுற இடம் கரெக்டாக இருக்குதா இல்லையா அதுக்கு எல்லாமே ப்ரிவென்ஷன் மெஷர்ஸ் எல்லாமே இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அக்கௌண்ட்டை இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ்னு ஒரு ஒரு பேஜ் இருக்குது அந்த பேஜுக்குள்ள யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு இடத்துல ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை ஒரு இடத்துல ஒரு டேட்டாபேஸில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேட்டாபேஸை யாருமே பப்ளிக்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது ஈவன் தோ இஃப் சம்மன் இஸ் ட்ரைங் டு ஆக்சஸ் நீங்க ப்ரிவென்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க நைன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்போ நம்ம சேனல்லே நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அந்த விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ அந்த நைன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி ஒரு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுமா அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நெட்ஒர்க் ஃபயர் வால்ஸ் ஐபிஎஸ் அதாவது இன்ட்ரூஷன் ப்ரிவென்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் யூனிஃபைட் த்ரெட் மேனேஜ்மெண்ட் அட்வான்ஸ்டு நெட்ஒர்க் த்ரெட் ப்ரிவென்ஷன் நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் க்ளவுட் ஆக்சஸ் செக்யூரிட்டி ப்ரோக்கர்ஸ் டிடிஓஎஸ் மிட்டிகேஷன் நெட்ஒர்க் பிஹேவியர் அனாமலி டிடக்ஷன் எஸ்டி வேன் செக்யூரிட்டி இது பியூர்லி எல்லாமே நெட்ஒர்க் பேஸ்டு அட்டாக்ஸ் எல்லாமே இன் கேஸ் உங்களை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம எங்கேயோ ஒரு சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் அதை வந்து யாராச்சும் டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ப்ரிவென்டிவாக இருக்கணும் பிகாஸ் இந்த டார்க்கிங் மூலமாக ஸோ யார் வேணாலும் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் வெப்சைட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வெப்சைட் ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ தௌசண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டொமைன் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை இன் கேஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுவே ஏஜென்சி யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க செல்ல எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஷியலான டேட்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரிவென்ஷன் டெக்னிக்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு பிளோட்டிங் ரிலீஸ் பண்ணுறதுல இது எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே இருக்குது இப்போ இன்னொரு டவுட் வரும் எந்த மாதிரியான சர்ச் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பேசிக் சர்ச் ஃபில்டர்ஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்படி தான் வந்து சைபர் கிரிமினல்ஸ் டேட்டாவை எடுப்பாங்க ஸோ இது ரியல் டைம் சினாரியோஸில் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் டீம் கோ இல்லை ஒரு அஃபென்சிவ் டீம் கோ இல்லை ஒரு செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் டீம் கோ இல்லை வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இந்த மாதிரி மல்டிப்பிள் டீம்ஸில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சர்ச் கொரிஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால் டார்க் வெப் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்காகவும் இல்லைனா அப்படின்னா உங்கள் சைடில் வந்து ஒரு ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இல்லை ஒரு யூஆர்எல் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த யூஆர்எல் எங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆச்சு எப்படி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் எப்படி வந்து இந்த யூஆர்எல் பப்ளிக் வந்துச்சு எது மூலமாக வந்துச்சு எங்கெல்லாம் லிங்க் ஆயிருக்கு இதுக்குன்னு பிராண்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா இந்த பிராண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணதா இதுக்கு சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா ஸோ அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்க்கிங் மூலமாக நீங்கள் மல்டிப்பிள் சினாரியோஸை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த சர்ச் கொரிஸை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இது ஒரு பேசிக் சர்ச் கொரிஸ் தான் அண்ட் இது மூலமாக உங்களுக்கு ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா வரும் இப்போ நம்ம அந்த டெமோ பார்க்கலாம் வாங்க நான் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கூகுள் குள்ள போயிடலாம் கூகுள் டாட் கோ டாட் இன் ஸோ இங்கே போனதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் கூகுள் டாக்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு யூஆர்எல் வரும் கூகுள் டாக் சர்ச் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டாபேஸ்னு வருதுங்களா ஜிஹெச்டிபி இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே உங்களுக்கு நிறைய ஒரு சர்ச் கொரிஸ் மாதிரி வந்திருக்கும் இங்கே வந்துருக்குங்களா இங்கே பாருங்கள் டேட் ஆடு டார்க்கு இது என்ன கேட்டகரி அண்ட் இதோடைய ஆத்தர் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெகுலராக அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நாலஞ்சு ஒரு கொரிஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு கூகுள் டாட் கோ டாட் இன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு எனக்கு வந்து சைபர் வாய்ஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சில கொரிஸ் நம்ம என்ட்ரப் பண்ணலாம் இப்போ சைட் அப்படின்னு கொடுத்து கோலன் கொடுத்து சைபர் வாயேஜ் டாட் இன் அப்படின்னு கொடுத்து நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ சைபர் வாய்ஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதோடைய மொத்த இன்ஃபர்மேஷனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்திருக்கும் இதுதான் இந்த வெப்சைட்டு ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கொரிஸை நம்ம என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் என்ன கொரிஸ் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு கெவின் மிட்னிக
அண்ட் அப்படியே நான் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி கீழே வரும் அப்போ இதை நான் கிளிக் பண்ணி கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுமே இப்போ கெவின் மீட் நீங்கள் பற்றி தான் இருக்கும் இதுலேயும் பாருங்கள் அங்கே கெவின் மீட் நீங்கள் இருக்குங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த அந்த ஃபைல் டைப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மோஸ்ட்லி இப்போ கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டாபேஸ்னு இருக்குது இப்போ இது என்ன யூஆரில் கரெக்டாக இப்போ இந்த யூஆரில் இந்த கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்னொரு சர்ச் குறியை கொடுக்க போகிறோம் என்னென்னா யூஆரில் ஹேக்கிங் அப்படிங்கிற நேம் இருந்துச்சுன்னா கூகுள் ஹேக்கிங் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த யூஆர்எல்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்து கூடு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ இன் யூஆர்எல் அப்படிங்கிற ஒரு கொரியை யூஸ் பண்ணி அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் கூகுள் ஹைஃபன் ஹேக்கிங் ஹைஃபன் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறோம் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வர்றது அந்த வெப்சைட்டாக தான் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இந்த யூஆரில் இந்த கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது அண்ட் இங் இந்த வெப்சைட் ஏன் வந்துச்சு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த யூஆர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டாபேஸ்னு இருக்கும் கரெக்டாக அண்ட் அப்படியே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கீழே காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வந்திருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே இந்த கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் நேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கிட்டப்பில் கூட போனால் இங்கே இருக்குங்களா ஸோ ஜி கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டாபேஸ் ஸோ இப்படி தான் கஸ்டமைஸ் பண்ணுவாங்க சைபர் கிரிமினல்ஸ் கொரியர் இப்போ நான் பண்ணதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கான கொரியன் வைங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு நான் ஒரு கொரி எழுதி வச்சுருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவ்னு போடுறேன் ஸோ ஏன்னா சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எப்படி சைபர் கிரிமினல் சர்ச் பண்ணுவாங்க சென்சிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் பட் அன் கிளாஸிஃபைடுன்னு போட்டுட்டு இப்போது ஃபைல் டைப் போட்டு பிடிஎஃப்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் வருது இப்போ இங்கே என்ன கேசஸ் நடக்கும் ஒரு ரியல் டைம் சினாரியஸ் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை யாரோ வந்து ஒரு வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிலேயோ இல்லை ஒரு ப்ரை ஏதோ ஒரு பப்ளிக் ஒரு சாரி ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தென் கிரடென்ஷியலான கான்ஃபிடென்ஷியலான டாக்குமெண்ட்லாம் சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிற நேம் வைப்பாங்க கரெக்டாக அப்போ அந்த சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிற நேமை வச்சு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் எங்கேயும் இருக்குது அதை வந்து பப்ளிக்காக வெளியே தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் பப்ளிக்காக வெளியே தெரிஞ்சிருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அப்போ அந்த மாதிரி கேசஸில் உங்ககிட்ட ஒரு வெப்சைட் இருந்துச்சுன்னா அந்த வெப்சைட்டில் ஒரு ஃபைல் நேம் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிற நேமை சைபர் கிரிமினல்ஸ் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி சென்சிட்டிவ் பட் அன்கிளாஸிஃபைடு அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணி ஃபைல் டேப் ஃபோல் அண்ட் பிடிஎஃப்னு சர்ச் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுடைய வெப்சைட் பப்ளிக்காக விசிபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த யூஆரில் இந்த டார்க்கிங் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்போது இதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுடைய சென்சிட்டிவ் டாக்குமெண்ட் உங்கள் வெப்சைட்லேருந்து இங்கே தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் இந்த நெட்ஒர்க் எலமெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம போக போக நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருந்துருக்கோம் பாருக்கீங்களா ஸோ அதில் தான் அவங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நெட்ஒர்க் அப்படின்னா எதுக்காக நம்ம டிகேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் அந்த டெமோ பார்த்துருந்துருப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி சர்ச் கொரிஸ் தான் டார்க்கிங் டெக்னிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்த கொரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் கொரிஸ் ஸோ இதுவே நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளாய்ட் ஹைஃபன் டிபி டாட் காம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து த ஹேக்கர் நியூஸ் டாட் காமில் ஒரு நியூஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க வெப்சைட் இந்த யூஆர்ல ஒரு அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த யூஆர்ல ஒன்று இருக்கு தெரியுமா அந்த யூஆர்ல என்ன பண்ணுவாங்க கூகுள் டார்க்கிங் டெக்னிக்ஸை வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டெமோ பார்த்துருந்தோம் அந்த மாதிரி மல்டிபிள் சினாரியோஸ் ஆட் பண்ணி இந்த யூஆர்ல கூகுள் என்டர் பண்ணுவாங்க என்டர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி யூஆர்எல் ஏதாச்சும் ஒரு ச வெப்சைட்டில் வந்து ஆல்ரெடி ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உடனே அதை டார்கெட் பண்ணுவாங்க இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் அப்போ தான் அந்த டேட்டா பிரிச்சு நடக்கிறது ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் தான் அவங்க அடுக்கடுத்து அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டமை ஹேக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி தான் ரியல் டைம் கேஸ்லாம் நடக்கும் அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரேஸ் ஆகும் இது வந்து லீகலாக அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ அதாவது கூகுள் டார்க்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லீகல் தான் ஏன்னா அது வந்து சர்ச் கொரிஸ்க்காக என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டாக கூகுள் சர்ச் கொரிஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறது பட் இது இல்லீகல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனலாக போக போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்பிளாய்ட் டிபி டாட் காம் அப்படிங்கிறது